தேர்வு பற்றி நீங்கள் அமைச்சரை விளக்கம் சொல்லியிருக்கார் அவர்கிட்ட தான் மற்றது கேட்கணும் நான் அதில் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை உள்ளாட்சி தள்ளி தேர் தள்ளிப்போகிறதை யாரும் சொல்லி இப்போ சட்டமன்றத்திலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்தல் நடத்துவதற்கு அத்தனை அத்தனை முயற்சிகளும் இன்றைய அரசு எடப்பாடி அரசு எல்லா முயற்சியும் எடுத்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஜனநாயக நாட்டில் யாருமே கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து அது தடை கிடையாது ஆனால் ஒன்னே ஒன்று எல்லோரும் புரட்சித்தல் எம்ஜிஆர் ஆகிவிட முடியாது அதுதான் சொல்ல முடியும் அவருக்கு சமம் யாரும் கிடையாது புரட்சி தலைவர் பிறந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்தே அரசியலில் தான் பதவி எதிர்பார்த்து வந்தவர் கிடையாது முதல் முதல்ல அவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் கட்சியில் சேர்றாருன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அன்றைய திராவிட முன்னேற்ற கொள்கை வந்து தேர்தலில் போட்டியிடுவது கிடையாது சமூக சீர்திருத்தம் தான் சமூக பணி தான் ஐம்பத்தி ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு தான் தேர்தல் நிறுப்பதற்கு திருச்சி மாநாட்டிலே பேரண்ட அண்ணா அவர்கள் முடிவெடுக்கிறார்கள் அப்பொழுது புரட்சி தலைவர் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று திராவிட சேர்ந்தார் என்றால் ஒரு ஒரு அரசியலில் வந்தார் என்றால் அவர் ஒரு எம்எல்ஏவோ ஒரு முதலமைச்சராக என்றத்தில் வரவில்லை சமுதாய பணியாற்ற வேண்டும் பேர அண்ணாவுடைய கொள்கையும் தந்தை பிரியாவுடைய கொள்கையும் கொண்டு வந்து சமத்துவம் வர வேண்டும் தமிழ தமிழ் மொழியை காக்க வேண்டும் தமிழ்நாடு காக்க வேண்டும் இந்த கலாச்சாரத்தை காக்க வேண்டும் இந்த சாதி சமயம் இல்லாமல் ஒரு சமத்துவம் வர வேண்டியதற்காக போராடி அந்த கொள்கைகளுக்காகத்தான் அவர் வந்தாரே ஒழிய வேற ஒன்றுத்துக்கும் வரவில்லை அதே சமூக நீதிக்காக வந்தவர் தான் புரட்சித்தலை எம்ஜிஆர் அவர்கள் இப்போ வந்திருக்கிறவங்களாம் எதுக்கு வந்தால் எனக்கு தெரியல அவருடைய திரைப்படங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா திரைப்படங்களிலும் ஒவ்வொரு தமிழை பற்றியும் அவர் எடுத்த முதல் மலைக்கல்லன் படத்தை கூட நாமக்கல் கவின் ஒரு படத்தை தமிழரன் பற்றி படத்தை டைல் சாங்க வச்சார் தான் தயாரித்த நாடுகள் செந்தமொழியே வணக்கம் என்று தமிழுக்கு வணக்கம் சொல்லி தமிழ் கலாச்சாரத்தை தான் அவர் புகுத்தி ப புகுத்தினார் வழியே அவர் எந்த நாளைக்கு வந்து எம்எல்ஏ எம்பி எதிர்பார்த்து கிடையாது ஆகவே அவருடைய அணுகுமுறை வேறு சமுதாய எண்ணத்துடன் அவர் அரசியல் வந்தவர் கலைத்துறையை அதுக்கு பயன்படுத்தினார் ஒவ்வொரு தன்னுடைய திரைப்படத்திலும் இந்த சமுதாய உணர்வுகளை எடுத்து காண்பித்தார் தன்னுடைய தலைவர் பெயர் அண்ணாவுடைய பெயரையும் அவருடைய படத்தையும் ஒவ்வொரு முறையும் காண்பித்து அந்த காலத்திலே பல பணக்காரர்கள் வந்து தயாரிப்பாளர் இருந்தால் கூட தன் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் அந்த படத்தில் நடித்தார் அந்த அளவிற்கு அவர் அரசியலிலும் கலைத்துறையிலும் என்றும் பயன்படுத்தியவர் அப்படி இப்படி இருப்பவர்கள் பயன்படுத்த எனக்கு தெரியாது இருந்தால் அப்படி இருந்து இவர் வருபவர்கள் யாரும் எப்போ வரலாம் தவறு கிடையாது இல்லைங்க நான் சொல்கிறேன் பாருங்க எல்லாம் வந்து புரட்சி தலைவருடைய கொள்கையும் அம்மாவுடைய ஆட்சியும் அவருடைய உருவாக்கி இயக்கமும் அவர் இப்போ நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடி இப்போ நூற்றி ஓராயிரம் நாடு கொண்டாடுகிறோம் இந்த இயக்கம் தொடர்ந்து நிற்கும் இந்த ஆட்சியை நிற்கும் ஆகவே இந்த மக்கள் இதுதான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த யார் யார் பேரும் குறை சொல்ல தயாராக இல்லை அது வந்து கலை தலைமை கழகம் முடிவு எடுக்கும் இப்போ வந்து நாடாளுமன்றம் கூட இருக்கிறது இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இருந்து அதற்காக இதெல்லாம் குறுக்கு விடுவோம் தமிழகத்துக்கு வேண்டிய அத்தனை உதவிகள் பெறவும் மீனவர் பிரச்சனை தீர்க்கவும் மற்றும் பல்வேறு என்னென்ன பிரச்சனைகள் தமிழ்நாட்டுக்குரியதோ அதுக்கு வேண்டி பெறுவதற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் குறை கொடுத்து அதற்காக பாடுபடுவோம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதற்காக தமிழகத்தின் உரிமையும் தமிழ்நாட்டு உரிமையும் தமிழ் மொழியும் காக்க உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் அது நான் சொன்னது போல தந்தை பெரியார் பெரிய அண்ணா அவர்கள் வழியிலே வந்த புரட்சி தலைவர் அவர்களும் பிறகு அம்மா அவர்கள் உருவாக்கி அந்த இயக்கத்தை நாங்கள் காத்து அதற்கு உரிமை கொடுப்போம் என்றுமே திராவிட இயக்கத்திற்கு ஒரு முடிவு என்பது கிடையாது நான் பல இடத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் எங்களுக்கு போட்டி வந்து யாரும் தேசிய கட்சிகள் கிடையாது தேசிய கட்சிகள் போட்டியும் நோட்டாவுடன் தான் போட்டி கொடு போட்டி போட்டி இருக்கிறார்கள் ஒழிய எங்களிடம் கிடையாது நோட்டாவுக்கும் அவர்களுக்கும் தான் போட்டி ஆனால் திராவிட இயக்கத்துக்கும் அவர்களுக்கும் தேசிய கட்சிகளும் போட்டி என்றுமே தமிழகத்தில் கிடையாது சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் முழுந்து நட தேர்தலிலே காங்கிரஸ் தேசிய கட்சி தோற்கடிக்கப்பட்டது தமிழ் மாநிலம் அன்று வந்து காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்று நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து இடம் நான் கா காங்கிரஸ் அல்லாது வெற்றி நூற்றி அறுபத்தாறு அப்போ ராஜாஜி வந்து முதலமைச்சராக நேருவால் திணிக்கப்பட்டு அப்பொழுதே கொண்டு வந்தப்பட்ட தமிழ்நாடு தமிழக அந்த கலாச்சாரம் அப்படி ஆகவே அந்த திராவிட அந்த பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை 
யாரும் அழித்து விட முடியாது காமராஜ் அவர்கள் தான் ஐம்பத்தி ஏழிலும் அறுபத்தி ரெண்டிலும் தனியாக ஆட்சி அமைத்தாரை ஒழிய அதற்கு பிறகு அதற்கு முன்பாக இருக்கட்டும் பின்பாக இருக்கட்டும் தேசிய கட்சிகளுக்கு தமிழகத்தில் இடம் கிடையாது